తుమ్మెద తేనె తాగుతుంది దానికి తెలుసు పువ్వులో మకరందం ఉందని కానీ అసహ్యంగా ఆ ఊరికి ఆ పువ్వు మీద అడిపోయి ఆ దాన్ని ఇంకా అక్కడి నుంచి చాలా భయంకరంగా అందులో ఉన్న తేనెంత తాగేసి ఆ పువ్వు ఇలా సోలి పడిపోయేటట్టుగా ఉండదు ఆ తుమ్మెద రావాలి రావాలి రావాలని పువ్వు స్వాగతం పలుకుతోందా అన్నట్టుగా గాలికి ఊగుతుంటే ఇలా వెళ్ళి ఏదో అంత తొందరగా నీ మీద వాళ్ళతానా ఏమి అన్నట్టుగా తిరిగి 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 ఆ కూర్చుని షట్పదం అంటారు ఆరు కాళ్ళు ఉంటాయి తుమ్మెదకి అయితేనే అంత సున్నితమైనటువంటి పువ్వు రేకుల మీద కూర్చుని సూదిలా ఉంటుంది తొండ ఆ తొండాన్ని ఆ పువ్వులోకి గుచ్చుతుంది గుచ్చి అందులో ఉన్నటువంటి ఇంత చుక్క తేనె ఉంటుంది ఆ ఒక్క చుక్క తేనెని జుర్ర లాగి మళ్ళీ తొండాన్ని బయటికి తీసి ఏదో ఎగిరిపోయేటప్పుడు కన్నం కూడా పడదు చక్కగా ఎగిరిపోతే వీట్కోలు పలికినట్టుగా పువ్వు ఊగితే పువ్వులో ఉన్న మకరందాన్ని అంత సౌకుమార్యంగా తీసుకోగలిగిన తుమ్మెద యొక్క లక్షణం కార్యంలో ఉండాలి ఓ పుస్తకం తీస్తే అలా ఉండాలి చదివితే అలా ఉండాలి వ్రాస్తే అలా ఉండాలి మాట్లాడితే అలా ఉండాలి నేర్చుకుంటే అలా ఉండాలి అభ్యసిస్తే అలా ఉండాలి నడిస్తే అలా ఉండాలి కూర్చుంటే అలా ఉండాలి సా సాధన చేస్తే ఏదైనా వస్తుంది అది రాశీభూతమైన అందం అది ఒక రామచంద్ర ప్రభు రాముడు నడిచాడు అనుకోండి అది సౌందర్యం అది సీతమ్మ సౌందర్యం అవి బాహ్యమైన అందం కాదు అసలు నడవడిలో ఆ పని చేసే విధానంలో అందం అలా ఉంటుంది కార్యం చేసేటప్పుడు అంటే ఏ పని చేసినా అలా ఉండాలి ఓ చదువుకుంటున్నాడు అనుకోండి నేను ఏ పుస్తకాలు చదువుతాను ఇవాళ ఏం చదువుదాం అనుకుంటున్నాను ఆలోచన చేసి చక్కగా ఒక చాప వేసుకుని కింద పెట్టకుండా నేల మీద ఆ పుస్తకాలు తెచ్చుకుని ఓ చిన్న బల్ల మీద పెట్టుకుని తాను కూర్చుని ఆ పుస్తకాన్ని తీసి సౌకుమార్యంగా కాగితాలు తిప్పి అవి గాలికి ఎగిరిపోకుండా చక్కగా పెట్టుకుని ఎంతో మృదువుగా ఆ పుస్తకాన్ని చదువుతూ ఆనందపడుతూ మళ్ళీ దాన్ని మడిచి చక్కగా పక్కన పెట్టి తను చదువుకోవడం అయిపోయిన తర్వాత వదిలి వెళ్ళిపోవడం కాదు ఆ పుస్తకాలు తీసి మళ్ళీ గూట్లో పెట్టి తాను వెళ్ళిపోవాలి చాప తీసి చుట్టి ఎక్కడ తీసావో అక్కడ పెట్టేసి తాను వెళ్ళిపోవాలి ఒక పూజ చేశాడు అనుకోండి అంత అందంగా ఉండాలి పూజ చేసిన తర్వాత అబ్బా ఎంత బాగా చేశారో అనిపించాలి పూజా మందిరం అంత చక్కగా ఉండాలి ఆ పూజ చేస్తే పూజ అయిపోయాక నా కర్మ ఈయన పూజ అన్నట్టు ఉండకూడదు భార్యకి చచ్చిపోతాను ఈ పూజా మందిరం తొడవలేక అన్నట్టు ఉండకూడదు అంత అందంగా పూజ చేయాలి అది ఏ పని చెయ్యండి ఆ పని చెయ్యడంలో నేర్పు అలా ఉండాలి అంత అందంగా ఉండాలి మీరు చూడండి కొంతమంది ఇంటికి వచ్చారనుకోండి ఈ లాల్చి విప్పేసి కుర్చీ మీద ఉత్తరయం తీసి సోఫా మీద పంచి ఇప్పేసి ఈ బారి నుంచి ఆ బారికి గదిలో ఇక్కడి నుంచి అక్కడ వరకు పారేసి అయిపోయింది ప్రవచనం వెళ్ళిపోయి కూర్చుని ఏదో చేస్తుంటాడు ఆవిడ ఇవన్నీ ఎత్తి పెట్టుకుని మడతలెట్టుకుని చేసుకుని ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ ఈయన ఏదో గొప్ప వాడు అనుకుంటాడు చచ్చిపోతున్నాడు ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి ఈయన ప్రవచనం చేసి అనుకునేటట్టు ఉండకూడదు దాన్ని మళ్ళీ చక్కగా ఒబ్బిడిగా పెట్టారు మీరు ఎటో చూడక్కర్లేదు మా నామంకే చూసి కాబట్టి అది అలా చక్క ఏ కార్యం చేసిన నేను మీ మీద పెట్టను ఇవి నా మీద ఎట్టుకుంటూ ఉంటాను మిమ్మల్ని ఎందుకు బాధ పెట్టడం కాబట్టి ఏ పని చేస్తున్నారు కాదు అది చిన్నది కానివ్వండి పెద్దది కానివ్వండి ఆ చేసే పని అంత అందంగా ఉంటుంది ఎంత గొప్ప ఉపమానాలు వేశాడండి రెండు పూల తోటకి పువ్వులకి సంబంధించినవి వేశాడు అది విచిత్రం ఒకటి తుంచుతున్నవాడు ఆ పూల దండ కట్టేవాడు పూల తోట రక్షించేవాడు మాలాకారుడనండి లేదా తోటమాలనండి మీ ఇష్టం ఆయన రెండోవాడు తుమ్మెద రెండు పూల సంబంధమే కానీ ఇద్దరూ పువ్వు విషయంలో అంత జాగ్రత్తగా ఉండేవాళ్ళు నువ్వు కార్యం విషయంలో అలా ఉండడం నేర్చుకోసుమా అంత పొందికగా చెయ్యసుమా అసలు పిల్లలకండి నేర్పాలి విధులు నీతి వాళ్ళకి రావాలి వీధిలోంచి వచ్చేటప్పుడు చెప్పులు ఇప్పి గుట్లో పెట్టి రా బట్టలు విప్పి చక్కగా హ్యాంగర్కి పెట్టుకో వెళ్ళి శుభ్రంగా సబ్బుతో కాళ్ళు చేతులు కడుక్కో బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు చక్కగా తల దువ్వుకో శుభ్రంగా ఉండు అసలు నా దృష్టిలో అందం అంటే ఏమిటి నా దృష్టిలో అందం అంటే పరిశుభ్రత ఈ వయసు కాదు ఎప్పుడు చూసినా పరిశుభ్రత కనపడాలి ఆ శుభ్రత కనపడి బట్టలో మనిషిలో మాటలో కార్యంలో కదలికలో 
ఆ సౌందర్యం ఆవిష్కరింపబడాలి ఆ శుభ్రత శౌచము ఆవిష్కరింపబడితే అది తరగని అందం దానికి వయసుతో సంబంధం లేదు ఎప్పుడైనా అందంగానే ఉంటారు కాబట్టి ఇది నేర్చుకో ధృతరాష్ట్రుడికి విధుడు చెప్తున్నాడు అంటే ఆయనకి నిద్ర పట్టకపోవడం మన అదృష్టం ఇది నేర్చుకుంటే ఏ పని అయినా చేసేటప్పుడు చికాగ్గా చెయ్యాలనిపించదు కనీసం ఇది విన్న తర్వాత ఓ పని చేసేటప్పుడు వద్దులే అందంగా చేద్దాం అనిపించి చేయడం మొదలు పెడతాడు అలాగే పరుల ధనమునకు విద్యా పరిణతికి తేజమునకు బలమునకు మనం బెరియగ అసహ్యపడునన్నరుడు తెగులు లేని వేదనం పడు నధిపా ఒక్కొక్కడికి బాహ్యంలో శరీరం చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది రక్తపోటు చూశారనుకోండి ఉండవలసిన స్థాయిలో ఉంటుంది మధుమేహం చూశారనుకోండి చక్కెర నిలవలు ఉండవలసిన స్థాయిలో ఉంటాయి చక్కగా ఆకలి వెయ్యాలి నిజానికి మంచి సుఖంగా ఉన్నాడు కానీ రాత్రి నిద్రపట్టదు పడుకుంటే నిద్రపట్టదు ఆకలి ఇయ్యదు ఎదురుగుండా మధుర పదార్థాలు భార్య వండి పెట్టినా సహించవు ఎప్పుడు ఏదో దిగులు ఏదో ఉద్వేగం ఎవరికి ఇవి అంటే ఏ జబ్బు లేకపోయినా భగవంతుడు ఆరోగ్యవంతమైన శరీరాన్ని ఇచ్చిన ఒకొక్కడు మాత్రం ఎప్పుడూ ఒక జబ్బుతో బాధపడుతూనే ఉంటాడు ఏమిటి ఆ జబ్బు అది ఉండకూడదు స్మా జబ్బు లేని శరీరం కూడా జబ్బడిపోయిన వాళ్ళ బాధపడుతూ ఉంటాడు ఇంకా మూడు రోజుల కన్నా ఉండరండి అన్నవాడు ఎలా ఉంటాడో అలా ఉంటాడు ఎందుకు అంటే ఆయనకు అలా ఎవరూ చెప్పలేదు నూరేళ్ళు బతకవలసిన వాడు మరి ఎందుకు ఆ బాధ అన్నీ ఉన్నాయి కదా అంటే పరుల ధనము నాకు ఎవడికో ఏదో ఉందని వీడు ఏడుస్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడు చూడండి ఆయనకి ఎంత ఉందండి ఆయనకి ఎంత ఉందండి ఆయన ఎంత సంపాదించాడండి నా కర్మ నాకేముందండి అందుకే భాగవతంలో పోతన గారు అంటారు సప్త ద్వీపములనైన చక్కంబడునే అంటారు అలాంటి వాడికి సప్త ద్వీపములను రాసిచ్చేసినా సరే అది ఇచ్చేసిన వాడు కట్టుకున్న గుడ్డలు ఇవ్వలేదని ఏడుస్తాడు ఇంకా వాడిని ఎవడు బాగు చేస్తాడు ఒక్కొక్కడికి ఏమీ లేకపోయినా భగవంతుడు నాకు ఇంకేమి ఇవ్వాలని సంతోషంగా ఉంటాడు వాడిని పాడు చేయగలిగిన వాడు ఎవడు ఉన్నాడు యోగలతో వా భోగలతో వా సంగరతో వా సంగవిహీన ఇస్య బ్రహ్మణి రమతే చిత్తం నందతి నందతి నందచ్చేవా ఆయన నిజంగా శారీరకంగా బాధపడుతున్నవాడు కానీ చాలా సంతోషంగా ఉంటాడు ఎందుకని అంటే ఆయన మనసు రాజమందిరం ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉండగలడు ఒక్కొక్కడు అన్నీ ఉన్నా బాధపడుతూ ఉంటాడు ఎందుకని అంటే వాడికి బాధపడడం ఒకటే వచ్చు ఎవడికో ఏదో ఉంది నాకు లేదు అవి ఏడిచేవాడికి ఇంకెవడేం చేయగలడు కాబట్టి ఒకటికి ధనం ఉందని ఏడిచేవాడు ఒకటికి బాగా విద్య వచ్చని ఏడిచేవాడు వాడి తేజస్సు బాగా ఎక్కువ అని ఏడిచేవాడు వాడికి ఎక్కువ బలం ఉందని ఏడిచేవాడు ఈ నలుగురు ఉంటారే ఈ నాలుగు కారణములకు సాధారణంగా ఏడు ఎందుకనంటే ఇవి నదర అంటారు తేలిక భాషలో చెప్పాలంటే నదర ఇవి కంటికి ఎదురుగుండా దొరికిపోతాయి ఎందుకని అంటే మీరు చూడండి డబ్బు ఉన్నవాడు ఎన్నాళ్ళు దాచుకుని వచ్చిన పాకలో ఉంటాడు ఆయనకి డబ్బు ఉందని తెలిసిపోదు ఆయనకి చూడండి ఈయనకి కారు ఉంది కానీ ఆయన కారు విదేశాల నుంచి వచ్చిందని విడుస్తాడు ఇందులో పెడుతూ విదేశాల నుంచి వచ్చిన కారులో పెడుతున్నాడని ఏడుస్తూ పెడతాడు ఈ పక్కన సైకిల్ తొక్కుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నవాడు ఈల పాట పాడుతూ అప్పుడప్పుడు జేబులోంచి వేరు శనగపలకి నోట్లో వేసుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు ఏమని చెప్పాలి అంటే వీడిది సంతోషం వాడిది అసూయ వాడి ఏడుపుకి కారణం వాడి అసూయే వాడిని ఎవడు బాగు చేయలేదు దానికి మొదటి కారణం ఇది ఎవడికో ఏదో ఉందని ఏడుపు రెండు విద్యా పరిణతికి ఈయనకన్నా ఆయన బాగా చెప్తాడు దానికి ఏడిస్తే ఏం వస్తుంది ఏడిస్తే రాదు నువ్వు కూడా ఆయన పక్కన నిలబడు వెళ్ళి నువ్వు కూడా ఆయన పక్కన నిలబడు ఆయన అంతే వాసిత్వం పొందు ఒక్క విషయం బాగా నేర్చుకో చెప్పు ఆయన ఏం చెప్పనన్నాడా అంటే ఆయన ఆయన అంత బాగా చెప్పడమే అని అడవడం ఇంకా తేజమునకు ఒక్కొక్కళ్ళకి గొప్ప తేజస్సు ఉంటుంది అది పుట్టుకతో వచ్చిన లక్షణం ఒక్కొక్కళ్ళు అందంగా ఉంటారు వాళ్ళు అందంగా ఉన్నారి అని ఏడిస్తే అందం వస్తుందా అంత వికారం వస్తుందా ఏడుపు వల్ల లేదు అవతల వాళ్ళల్లో కాంతి ఉంది ఆ కాంతి చూసి ఏడిస్తే ఏం వస్తుంది నువ్వు ఉపాసన చేయి వస్తుంది తేజస్సు బలమునకు ఒక్కొక్కటి శరీరం బలంగా ఉంటుంది ఉందనుకోండి ఆయన అదృష్టం పరమేశ్వరుడు ఆయన అలా నిర్మాణం చేశాడు ఏ జన్మలో పుణ్యం చేశాడు బలమైన శరీరం ఇచ్చాడు ఈ జన్మలో నాకు అలా లేకపోయినా భగవంతుడు అనుగ్రహం వల్ల ఉత్తర జన్మలలో బలమైన శరీరమును పొందేదను కాక అనుకోవాలంతేగాని ఆయన చూడండి 
ఎంత బలంగా ఉంటాడో అని ఏడిస్తే ఏమొస్తుంది ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి ఉప్పు తిప్పుకోవాలి కదా ఏడుస్తూ విడిపడుకుంటాడు కాబట్టి బలము నాకు ఎప్పుడూ మనసులో ఓర్వలేక మండిపోయేటటువంటి వాడు ఉంటాడు వాడు ఎప్పుడూ చల్లగా ఉండలేడు అది లోపలి మంట ఆ మంటని ఆర్పగలిగిన వాడు లోకంలో ఎవడూ లేడు వాడికి వాడే ఆర్పుకోవాలి అటువంటి స్థితిని ఎన్నడూ పొందవద్దు 